The new world champion in MotoGP in 2013 is the rookie Mark Marquez. He's done it. He's done it. 20 years old, 266 days. The youngest ever winner in the Premier Class. The first rookie to do so since 78. It's really, really, really good to uh, to have won this championship, and um, everyone involved. It's just been great. Uh, all the whole team, my girlfriend, everyone's. Su campeón del mundo de 500. Parecía que nunca iba a llegar este momento. Y ha llegado. El resultado de, de un trabajo, de un sacrificio, de un equipo. The first moment after you win the championship is difficult to understand, but anyway, it's, uh, it's great. It's great for me, for uh, for Ronda, for all my team. It's like a dream, you know. 17 rounds and you just bring your best every Sunday and, uh, you know, dreams do come true, that's all I really say. The opportunity to race for Repsol Honda this year has been fantastic and uh, you know to take the championship home for him this year I think uh, you know something makes me very proud. I think they've been the most successful team over those 20 years I believe um, uh, out of all the ones that are running anyway and uh, you know I'm just glad I was there at the start but 20 years ago it seems like yesterday almost. Cuando ves a tus ídolos, pues estás viviendo un momento eh, en el que te sientes muy feliz, en el que estás uh, alucinando con todo lo que ves o todo lo que, todo lo que hacen. Y, y además, por aquel entonces, pues ya corría en, en el equipo Repsol Honda. Bueno, la manera de pilotar era lo que más me gustaba, el estilo que tenía era muy peculiar y era, un, era diferente a los demás. Y sobre todo, bueno, también era el que llegaba a primera meta. 95 was, um, I, I guess, a great year for me because it was a back-to-back. -back. I'd always said to myself if I was, you know, to really uh, consolidate or, or, or cement that championship for myself, it would be great to do it back-to-back -back. and I achieved that with Repsol in 1995. So, so you know, that was a great memory as well. In the year 95, I was pilot Repsol Honda. It was a challenge for me to achieve ser campeón y empezamos las victorias ahí y a partir de ese año, a partir de esa primera victoria nos dimos cuenta de que podíamos ser uh, campeones algún día y, y ahí nos dio alas para seguir luchando para conseguir más triunfos. Lo que aportamos fueron pues uh, esos piques uh, con Mick Duhan, esas carreras de gloria, esos uh, domingos de, de, de emoción, de, de, de conseguir pues de una vez luchar para ganar, cosa que hacía mucho tiempo que, que un, ningún piloto pues, uh, bueno, de español estaba ahí. You know, it was great working. Repsol sort of were, were an ideal partner to be involved with, with my racing career. Fue una, una época dorada de motociclismo en, en 500 que, que lo veían lo, lo, tocábamos con, con, con los dedos que podíamos ser, podíamos llegar en la cumbre del motociclismo en la categoría máxima. ¿no? Pasaron tantas cosas, uh, fue tan difícil, pero a base pues, de eso, de sacrificio, de esfuerzo, de, de ser constante en el trabajo y de tener una moto y un sponsor en el cual pues, confiasen en mí, eso pues, nos dio el campeonato del mundo. I think we win because we are uh, uh, the, the, the more constant. Uh, we fight for uh, victory every race. We are always on the podium. We take always points, uh, and uh, so it's possible to close the point here, it's close the championship here. I'm very, very happy. Uh, it's the, the fifth title, so it's like a dream. And I need to say thank you to all my team, to Honda, and to all the guys who work for me this year. I believe 
during my time with the team there, we put in the foundations to, to build on each year's success. And um, so, you know, I think from that, the springboard from there for the next generation of riders certainly helped. And, uh, and um, you know, it's, it, it's been fairly consistent since there. A lot of the team members have, have since left, but there's some key people still in and around there. And um, I think that mindset uh, is still there that, you know, we can't rest on our laurels and we can't just throw away an idea. Repsol, you know, a great company, joining with a, a, a large, great company as well, like Honda, it, um, it just, you know, created this, this, you know, the perfect storm of, uh, of a winning combination. And, um, you know, it, it's just gone from strength to strength. Danny Pedrosa crosses the line for the very first time in MotoGP as a winner. I have to congratulate everybody that helped me to, to arrive to here. Llegar a MotoGP, llegar en el equipo de referencia, pues eh, es algo que tú siempre sueñas, pero que nunca sabes si va a pasar, ¿no? Y cuando realmente sucede, pues ves un sueño cumplido. Viejo no me siento, pero un poco veterano ya, viendo pues este estilo nuevo de pilotaje con estas motos con mucha electrónica, con ya que van con el codo rozando en el suelo, eh, que inclinan más, pero luego pues también valoras lo que hicimos, ¿no? Yo me pongo la, un poco en la piel de ellos y disfruto mucho viendo cómo, cómo estamos dominando el MotoGP. El equipo Honda Repsol es, yo creo que es la envidia de cualquier uh, piloto poder estar en, en una fábrica como es Honda, que tiene la mejor moto y además con, con un sponsor uh, propio español. ¿no? Cuando llegas al Mundial, entonces hay pues, la, la pequeña ilusión ¿no? de, de intentar llegar a MotoGP y, y hacerlo en el equipo de Honda eh, junto a Repsol. Y, y bueno, sí que, que es, está. Hay siempre esta pequeña ilusión, pero, pero lo ves siempre muy, muy lejos. Mark Marquez, the youngest ever winner of a Premier Class Grand Prix motorcycle race. Significa mucho, ¿no? Para, para un piloto llegar a, a MotoGP, que es la categoría reina, y, y más hacerlo en el equipo Repsol Honda HRC, que, que bueno, es, es por, por historial. El, el mejor equipo de, de la historia y, y esto pues para cualquier piloto es un sueño hecho hecho realidad. Um, I, I couldn't lay uh, I, I couldn't lay credit for the, everything, you know, because it is a team and we worked as a team and I think that was one of the key ingredients with both Repsol and with Honda. You know, we all had a voice and we all sort of had that same objective of going and winning and what is the best formula and I think they've they've grab that formula and they've just uh, evolved it over the years and it's probably a, a much more um, refined animal than it was when we had it. <laughs>